বন্ধুরা তোমরা সবাই নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো আমরা এর আগে ভিডিওতে পড়েছি সাম অফ দ্য গ্রেটেস্ট সায়েন্টিফিক অ্যাচিভমেন্টস অফ দ্য লাস্ট ফিফটি ইয়ার্স এই লেসনটার দ্য পার্সোনাল কম্পিউটার সম্পর্কে এই ভিডিওতে আমরা শিখব দ্য ফার্স্ট কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট নিয়ে অর্থাৎ পৃথিবীর যে প্রথম যোগাযোগ উপগ্রহ আছে সেটা নিয়ে কমিউনিকেশন শব্দটির অর্থ হচ্ছে যোগাযোগ স্যাটেলাইট শব্দটির অর্থ হচ্ছে উপগ্রহ যে কিনা পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরবে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা আমাদেরকে যোগাযোগ করতে সাহায্য করবে পিপল অন আর্থ মে টেক ফর গ্রান্টেড টু ডেজ হাই টেক ওয়ার্ল্ড ফর সেল ফোনস জিপিএস অ্যান্ড দ্য স্যাটেলাইটস হাই অ্যাবাভ দ্য প্ল্যানেট দ্যাট মেক ইনস্ট্যান্ট কমিউনিকেশন পসিবল বলছে বর্তমান পৃথিবীতে মানুষ সেলফোন জিপিএস ও গ্রহের অনেক উপরে যে স্যাটেলাইটগুলো উপগ্রহগুলো ঘুরছে সেগুলো যে মানুষের তাৎক্ষণিক যোগাযোগটা সম্ভব করে এটা মানুষ অতভাবে ওইটাকে এখনও মেনে নিতে পারেনি এবং মানুষ ওইটাকে এখনও ওই গুরুত্বটা দেয় না মানুষ ভাবে এটা তো হওয়ারই কথা ছিল বাট ইট অল বিজ্ঞান ফিফটি ইয়ার্স অ্যাগো উইথ ওয়ান জায়ান্ট স্পেস ব্যালুন কিন্তু এই পুরো ব্যাপারটা ঘটেছিল পঞ্চাশ বছর আগে একটা বিশাল বেলুন দিয়ে টেন জুলাই নাইনটিন সিক্সটি টু মার্ক দ্য বার্থ অফ স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন উনিশশো বাষট্টি সালের দশ জুলাই এই যে যোগাযোগ উপগ্রহ এই জিনিসটা বা উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ এই জিনিসটার জন্ম হয় সেদিন অন দিস ডে দ্য টেলস্টার স্যাটেলাইট কমেন্সড ইট জার্নি ইন টু স্পেস অ্যান্ড বিকেম দ্য ফার্স্ট এভার অ্যাক্টিভ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট বলেছে এই দিনে টেলস্টার স্যাটেলাইট টেলস্টার স্যাটেলাইট তার এই যাত্রাটা শুরু করে কমেন্স মানে শুরু করা ইন্টু স্পেস মহাশূন্যে যাত্রাটা শুরু করে এবং পৃথিবীর প্রথম যোগাযোগ উপগ্রহ হিসেবে সে আবির্ভূত হয় ইট ক্যারিড দ্য ফার্স্ট লাইভ ট্রান্স অ্যাটলান্টিক টিভি ব্রডকাস্ট টিভি ব্রডকাস্ট এবং এটাই প্রথম আটলান্টিকের অপর পার্ট থেকে টিভি অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করতে সফল হয় টেলস্টার ওয়াজ বিল্ড বাই এ টিম অ্যাট বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরিজ ইন দ্য ইউএসএ অ্যান্ড ইনকর্পোরেটেড মেনি ইনোভেশনস such as the transistor and the 3600 solar panels that powered the satellite. বলছে যে টেলস্টার তৈরি করেছিল বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরির একটা টিম যে ল্যাবরেটরিটা ইউএসএ বা আমেরিকাতে অবস্থিত এবং এই যে স্যাটেলাইটটা তৈরি করার সময় অনেক ধরনের আবিষ্কার বা নতুন যে জিনিসপত্র এসেছে সেগুলোকে তারা এটার ভিতরে সংযোজন করেছিল এই জিনিসের মধ্যে ট্রানজিস্টার তখন একটা নতুন সংযোজন ছিল ছত্রিশশো সোলার প্যানেল যেগুলো কি না স্যাটেলাইটটাকে আল পাওয়ার দেবে বা শক্তি দেবে সেটা তারা এটার ভিতরে ইনক্লুড করেছিল টেলস্টার প্রডিউসড ফোরটিন ওয়ার্ডস অ্যান্ড রিলেট ইটস ফার্স্ট অ্যান্ড নন পাবলিক টেলিভিশন পিকচার্স অন ওয়ান ইলেভেন জুলাই নাইনটিন সিক্সটি টু টেলস্টার ওয়ার্ড সে শক্তি উৎপাদন করে এবং রিলে মানে কি রিলে করা অর্থাৎ কোনো একটা জিনিস সে একটা সম্প্রচার করেছিল কি সম্প্রচার করেছিল দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড নন পাবলিক প্রথম এবং বেসরকারি টেলিভিশন পিকচার্স টেলি প্রথম এবং বেসরকারি টিভি প্রোগ্রাম সে সেখানে সম্প্রচার করেছিল দ্য স্যাটেলাইট কুড ক্যারি সিক্স হান্ড্রেড ভয়েস কলস অ্যান্ড ওয়ান ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টিভি চ্যানেল ফ্রম অ্যান্ড এগ শেপড অরবিট বলেছে একটা ডিম্বাকার ডিম্বাকার কক্ষপথ থেকে এই স্যাটেলাইটটা এই এই যে উপগ্রহটা আছে সেটা ছয়শো ভয়েস কলস অর্থাৎ ছয়শো আমরা যে কথাটা বলি সে অডিওগুলো তা সে ক্যারি করতে পারে এবং একটা সাদা কালো টিভি চ্যানেলের সে সম্প্রচারটা করতে পারত টুডে উই ইউজ স্যাটেলাইটস ফর জিপিএস টিভি রেডিও ওয়েদার ট্র্যাকিং মিলিটারি সার্ভেলেন্স স্পেস এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড গ্লোবাল কমিউনিকেশনস এবং আদার থিংস বর্তমানে আমরা এই যে উপগ্রহগুলো আছে সেগুলোকে জিপিএস অর্থাৎ আমাদের জায়গা লোকেশন দেখতে জায়গা নির্ধারণ করতে টেলিভিশন রেডিও ওয়েদার ট্র্যাকিং অর্থাৎ কোথায় কী রকম আবহাওয়া চলছে সেটা জানার জন্য মিলিটারি সার্ভিলিয়েন্স অর্থাৎ মিলিটারি নজরদারি সামরিক নজরদারির জন্য তারপর স্পেস এক্সপ্লোরেশন অর্থাৎ আমাদের মহাশূন্যে অন্বেষণ কাজ চালানোর জন্য এবং সারা বিশ্বে যে যোগাযোগ আছে সেগুলো রক্ষা করার জন্য আমরা এই স্যাটেলাইট বা উপগ্রহগুলোকে ব্যবহার করে থাকি তাহলে এর সাথে আমাদের এই অংশটা শেষ হলো দেখো আমরা সুন্দর করে এটা শেষ করলাম যে এটার পরে কিন্তু পুরো অংশটার অনুবাদ এখানে দেয়া আছে তোমার অনুবাদটাও শিখে ফেলবে এর পরের ভিডিওতে আমরা হাজির হব এর পরের অংশ দ্য মুন ল্যান্ডিং নিয়ে